ஹலோ எவ்ரி ஒன் திஸ் இஸ் பார்த்திபன் வெல்கம்ஸ் யூ டு எஸ்ஏபி வியூஸ் இப்போ நேற்று சிக்ஸ்த்து மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு நீட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்கான ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் என்டிஏ ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க அது கூட ப்ராஸ்பெக்டஸும் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி எயிட் பேஜஸ் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதை டவுன்லோட் பண்ணி நம்ம எஸ்ஏபி வியூஸ் டெலகிராம் பேஜஸ்லேயும் நம்ம வந்து போஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் வேணுங்கிறவங்க டவுன்லோட் பண்ணி படிச்சுக்குங்க கண்டிப்பாக படிச்சுருங்க ஒரு டைமு இப்போது அந்த ப்ராஸ்பெக்டஸில் இருக்கிற இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து நம்ம ஒரு வீடியோ மாதிரி போஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் நீங்கள் அப்ளிகேஷனை ஃபில்லப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ப்ராஸ்பெக்டஸ் ஃபுல்லாக படிச்சுருங்க அட்லீஸ்ட் இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்து ரெடியாக வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படிங்கன்னா நீங்கள் வந்து அப்ளிகேஷன் ஃபில்லப் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம அஃபீஷியல் வெப்சைட்டில் போயிட்டு லாகின் பண்ணி யூசர் ஐடி போ யூசர் ஐடி க்ரியேட் பண்ணி அதுக்கு பாஸ்வேர்டு போட்டு நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கணும் அது இப்போ அது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஸ்பெக்டஸில் சில இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அது என்னென்ன அப்படிங்கிறத ஒன் பை ஒன்னாக பார்த்துடலாம் இப்போது நீங்கள் அப்ளிகேஷனை வந்து ஃபில்லப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒரு டைமு கோ த்ரூ பண்ணிடுங்க நோ கரெக்ஷன் ஃபெசிலி ஃபெசிலிட்டி இன்க்ளூட் including category changes will be given at any stage after the registration adavadu correction window abdingiradhu onnu kudukalam ana nama adukaga wait panniterukka vendam ana neenga vande ungalude community liyo illaina category liyo edhaal mistake pannitinga na adukku vande correction facility irukadhu no correction facilities இன்க்ளூடிங் கேட்டகரி அப்படின்றத வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க பி எக்ஸ்ட்ரீம்லி கேர்ஃபுல் இன் ஃபில்லிங் இன் த அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் யூ கேன் எடிட் ஆர் மாடிஃபை எனி இன்ஃபர்மேஷன் பிஃபோர் சப்மிட்டிங் ஈச் செக்ஷன் செக் அகெயின் பிஃபோர் ப்ரெசென்டிங் தி சப்மிட் பட்டன் அப்போ ஒவ்வொரு பேஜ்லேயும் நீங்கள் வந்து அப்ளிகேஷனை வந்து நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிவிட்டு அப்ளிகேஷனை ஃபில்லப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயும் உங்களுக்கு வந்து எடிட் ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அது போக ப்ரீவியூ பார்த்துக்கிறதுக்கு அதாவது நீங்கள் ஃபில்லப் பண்ண டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குதா அப்படின்னு நீங்கள் ஒன்ஸ் ப்ரீவியூ பார்த்துட்டு அதில் ஏதாவது எடிட் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் எடிட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபைனல் சப்மிஷன் கொடுக்கலாம் அந்த ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ரீடு த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கேர்ஃபுல்லி அபவுட் ஃபோட்டோகிராஃப் சிக்னேச்சர் லெஃப்ட் ஹேண்டு ரைட் ஹேண்டு ஃபிங்கர்ஸ் அண்ட் தம் இம்ப்ரெஷன்ஸ் and all certificate before uploading அப்போ என்னென்னவெல்லாம் பார்க்கணும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை வந்து கேர்ஃபுல்லாக படிச்சுட்டு ஃபோட்டோகிராஃபு சிக்னேச்சர் லெஃப்ட் ஹேண்டு ரைட் ஹேண்டு ஃபிங்கர்ஸ் அண்ட் தம்ப் இம்ப்ரெஷன் இதெல்லாம் வந்து அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் மொபைல் நம்பர் ரெஜிஸ்டர்டு மொபைல் நம்பர் நீங்கள் வந்து ஒன்ஸ் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா அது வந்து அலைவாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும் அதாவது அந்த நம்பரை அடிக்கடி சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது அதில் வந்து ரீசார்ஜ் பண்ணாமல் இருக்கக்கூடாது அதே மாதிரி மெயில் ஐடி ஒன்ஸ் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அதை வந்து கவுன்சிலிங் முடிச்சு நீங்கள் ரிசல்ட் எல்லாம் வந்து கவுன்சிலிங்கை முடிச்சுட்டு காலேஜில் போய் அட்மிஷன் ஆகிற வரைக்கும் அதை அடிக்கடி சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது அது பர்மனண்ட் மொபைல் நம்பராக இருக்கணும் மெயில் ஐடியும் பர்மனண்ட்டாக இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இப் த மொபைல் நம்பர் இஸ் இன்டர்நேஷனல் தென் த அடிஷ்னல் நம்பர் ஆல்சோ நீட்ஸ் டு நீட்ஸ் டு பி ப்ரொவைடட் இப்போ என்ஆர்ஐ கேண்டிடேட்டாக இருக்கிறாங்க அவங்களுடைய நம்பர் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் நம்பராக இருக்குது அப்படின்னா ஒரு அடிஷ்னல் நம்பரையும் நீங்கள் வந்து சப்மிட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கொஸ்டின் பேப்பர் என்ன மீடியமில் நீங்கள் எழுத போகிறீங்க அப்படிங்கிறதையும் மென்ஷன் பண்ணணும் இது வந்து பேஜ் நம்பர் உங்கள் ப்ராஸ்பெக்டஸில் பேஜ் நம்பர் ஃபோரில் இருக்குது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நாலு சப்ஜெக்டு இது வந்து ரிப்பீட்டர்ஸுக்கெல்லாம் தெரியும் ஃபஸ்ட் டைம் எழுதுகிறேன் அப்படிங்கிறவங்களுக்காக அதை சொல்கிறேன் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பாட்னி ஜுவாலஜி ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டுக்கும் ரெண்டு ரெண்டு செக்ஷன் இருக்குது ஒரு செக் ஒரு சப்ஜெக்டுக்கு ஃபிஃப்டி கொஸ்டின்ஸ் செக்ஷன் ஏல தேர்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் அதில் வந்து வித்தவுட் சாய்ஸ் அத்தனை நீங்கள் எழுதணும் நெகட்டிவ் மார்க் இருக்குது உங்களுக்கு தெரியலனா ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் செக்ஷன் பியில் ஃபிஃப்டீன் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் அதிலிருந்து நீங்கள் ஏதாவது ஒரு பத்து கொஸ்டின் மட்டும் எழுதணும் ஓகேவா நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக எழுதிருந்தீங்கன்னா கரெக்டாக எழுதியிருக்கிற பத்து கொஸ்டின்ஸை மட்டும் எடுத்துக்குவாங்க செக்ஷன் பியில் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஏஜ் லிமிட்டு அதுக்கான எலிஜிபிலிட்டி இ
பான் ஆனார் பிஃபோர் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி ஆறு அப்போது ரெண்டாயிரத்தி ஆறு டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரைக்கும் இருக்கிறவங்க எலிஜிபிள் இந்த டேட்டுக்கு அப்புறம் டேட் ஆஃப் பர்த் இருக்கிறவங்களுக்கு எலிஜிபிலிட்டி கிடையாது முப்பத்தொன்று பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி ஆறு அதுக்குள்ளே உங்களுடைய டேட் ஆஃப் பர்த் இருக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஐடி ப்ரூஃப் எதெல்லாம் கொடுக்கலாம் அப்படின்னா டுவெல்த் மார்க் ஷீட்டு டுவெல்த்து ஹால் டிக்கெட்டு அப்புறம் எலெக்ஷன் கார்டு எபிக் நம்பரு பாஸ்போர்ட் நம்பர் இருந்தால் பாஸ்போர்ட் நம்பரு ரேஷன் கார்டு பேங்க் அக்கௌண்ட் நம்பர் வித் போட்டோகிராஃப் பாஸ்போர்ட் நம்பர் ஆர் நம்பர் ஆஃப் எனி அதர் போட்டோ ஐடென்டிட்டி கார்டு இஷ்யூடு பை த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அடுத்தது இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபார் கம்ப்ளீட்டிங் தி ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் என்னென்ன அப்படின்னா இது வந்து நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னது தான் அதாவது கேண்டிடேட் வந்து சப்மிட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அவங்களுடைய எடிட் ஆப்ஷனில் எடிட் பண்ணிக்கலாம் ஃபைனல் சப்மிட் பட்டன் அமுத்துறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து எடிட் ஆப்ஷனை கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் சப்மிட் கொடுத்துக்கலாம் ஒவ்வொரு பேஜையும் சப்மிட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி முடிஞ்சதுன்னா ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் மொபைல் ஃபோனில் பண்ணாதீங்க லேப்டாப்லேயோ கம்ப்யூட்டர்லேயோ பண்ணுங்க அடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா செக் லிஸ்ட் அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி ஃபார்ட்டியில் பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டியில் கொடுத்துருக்காங்க அதில் வந்து இதெல்லாம் வந்து வெதர் த ஃபுல்ஃபில் தே ஃபுல்ஃபில் த ப்ரிஸ்கிரைப்டு எலிஜிபிலிட்டி கண்டிஷன் ஃபார் த டெஸ்ட் அதாவது உங்களுக்கான எலிஜிபிலிட்டி இருக்குதா அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்த்துட்டு அதை டிக் பண்ணிக்கணும் அடுத்தது ஜென்டர் அது மேலா ஃபீமேலா டிரான்ஸ்ஜெண்டரா அப்படிங்கிறத அதை நீங்கள் டிக் பண்ணியிருக்கணும் இதெல்லாம் வந்து செக் லிஸ்ட்டில் இருக்குது இதெல்லாம் பார்த்துக்குங்க தட் த பர்சன் வித் பெஞ்ச் மார்க் டிசபிலிட்டி பிடபிள்யூடி கேண்டிடேட்டா அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு அதில் எலிஜிபிலிட்டி இருந்ததுன்னா அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது வெதர் தே ஹேவ் கெப்ட் அ பிரிண்ட் அவுட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் அப்போ நீங்கள் ஃபைனல் சப்மிஷன் கொடுக்கும்போது அந்த அப்ளிகேஷனை நீங்கள் ஃபுல்ஃபில் பண்ணினதை ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்தோ இல்லைனா அதை வந்து ஒரு பிடிஎஃபாக டவுன்லோட் பண்ணியும் நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கணும் அதையும் நீங்கள் வந்து செக் லிஸ்டில் டிக் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய எக்ஸாம் சிட்டி நீங்கள் வந்து எந்த சிட்டியில் வந்து எக்ஸாம் எழுத போகிறீங்க அப்படிங்கிறதுக்கு சிட்டி கோடு கொடுத்துருக்காங்க எந்த சிட்டியில் எழுதணும் சிட்டி நம்பர் போடணும் ஸ்டேட்டு தமிழ்நாட்டில் எழுதுறீங்களா இல்லை அதர் ஸ்டேட்டில் எழுத போய் போய் எக்ஸாம் எழுத போகிறீங்களா இப்போ தமிழ்நாடு அப்படின்னா தமிழ்நாடு ஸ்டேட்டில் போய்க்குங்க டிஸ்ட்ரிக்கு அதாவது டிஸ்ட்ரிக் வந்து சிட்டி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஈரோடில் எழுதுறீங்கன்னா ஈரோடு வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கான சிட்டி கோடு தமிழ்நாடு ஸ்டேட்டில் ஈரோடு டிஸ்ட்ரிக்டில் போய்ட்டு நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணி சப்மிட் கொடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கான ஹால் டிக்கெட்டில் உங்களுக்கு அது வந்து அலாட் ஆகி வந்துடும் ஓகேங்களா இப்போதைக்கு இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம கலெக்ட் பண்ணி ஒரு வீடியோவாக போட்டிருக்கிறோம் இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா நீங்கள் படித்து பார்த்ததில் ஏதாவது டவுட் இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் டைப் பண்ணுங்கள் முடிஞ்சதுன்னா நம்ம வந்து கமெண்ட் பாக்ஸ்லேயே அதுக்கு ரிப்ளை கொடுத்துடலாம் இல்லை மேஜர் டவுட் வருது அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம வந்து ஒரு வீடியோவாக போடலாம் நேற்று சொன்னதே தான் அவசரப்பட வேண்டாம் ஒன்ஸ் நீங்கள் அவசரப்பட்டு தப்பாக உங்களுடைய டேட்டாவெல்லாம் நீங்கள் என்ட்ரி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அப்ளிகேஷன் ரிஜெக்ட் ஆகிடுமா ஆல் டிக்கெட் வருமா நம்ம போயிட்டு எக்ஸாம் எழுத முடியுமா முடியாதா அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம ஒரி பண்ணிகிட்டு இருக்காம டைம் எடுத்து பொறுமையாக ப்ராஸ்பெக்டஸை ஃபுல்லாக படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து சப்மிட் கொடுங்க இது இப்போது அப்ளிகேஷனை ஃபில்அப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் முக்கியமாக செய்ய வேண்டிய வேலை நீங்கள் எந்தெந்த சர்டிஃபிகேட்டெல்லாம் அப்லோட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க அது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஒரு கேம் ஸ்கேனரில் ஒரு பிடிஎஃப்ஆர் ரெடி பண்ணி அவங்க கொடுத்துருக்கிற அந்த பர்டிகுலர் கேபிக்குள்ளே நீங்கள் வந்து அதை வந்து ஒரு ஃபைல் மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்துடலாம் லேட்டஸ்ட் பாஸ்போர்ட் சைஸ் போட்டோகிராஃப் ஓகேங்களா இப்போது எக்ஸாம் அப்ளிகேஷன் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் எடுத்ததாக இருக்கணும் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா டென் கேபி டு டூ ஹண்ட்ரட் கேபியாக இருக்கணும் அடுத்தது போஸ்ட் கார்டு சைஸ் போட்டோகிராஃப் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் இன்ச் இன்ட்டு சிக்ஸ் இன் சிக்ஸ் இன்ச்சு ஜேபிஜி ஃபார்மேட்டில் டென் கேபி டு டூ ஹண்ட்ரட் கேபியில் நீங்கள் வந்
சாரி ஸ்கேன் பண்ணிக்கோங்க சிக்னேச்சர் இன் ஜேபிஜி ஃபார்மேட் சைஸ் வந்து ஃபோர் கேபிலிருந்து தேர்ட்டி கேபிக்குள்ளே நீங்கள் வந்து ஸ்கேன் பண்ணி ரெடியாக வச்சுக்கலாம் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் ஹேண்ட் ஃபிங்கர்ஸ் அண்ட் தம்ப் இம்ப்ரெஷன்ஸ் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா டென் கேபிலிருந்து டூ ஹண்ட்ரட் கேபிக்குள்ளே இருக்கணும் அடுத்தது டென்த் பாசிட் சர்டிஃபிகேட் இன் பிடிஎஃப் ஃபார்மேட் ஃபைல் பார்த்தீங்கன்னா சைஸு ஃபிஃப்டி கேபிலிருந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் கேபிக்குள்ளே இருக்கணும் கேட்டகரி சர்டிஃபிகேட் அதாவது கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் எஸ்சியா எஸ்டியா ஓபிசியா நான் கிரிமிலையரா இல்லை இடிஎம் இடபிள்யூஎஸில் வரீங்களா இதை வந்து பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்டில் போட்டு ஃபைல் சைஸ் வந்து ஃபிஃப்டி கேபிலிருந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் கேபிக்குள்ளே இதையும் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் ஸ்கேன் பண்ணி வச்சுக்கலாம் பிடபிள்யூடி சர்டிஃபிகேட் பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்டில் ஃபிஃப்டி கேபிலிருந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் கேபிக்குள்ளே ஓகேவா இதெல்லாம் வந்து எத்தனை கேபிக்குள்ளே இருக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் கிளியராக சொல்லியிருக்காங்க அப்போ நீங்கள் அப்ளிகேஷனை ஃபில்அப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் என்ன பண்ணிடலாம் ஜேபிஜி ஃபார்மேட்டில் அவங்க கொடுத்துருக்கிற பர்டிகுலர் அந்த கேபிக்குள்ளே நீங்கள் வந்து ஸ்கேன் பண்ணி ரெடியாக வச்சுக்கலாம் இது வந்து உங்கள் ப்ராஸ்பெக்டஸில் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி ஃபோரில் இருக்குது அடுத்தது சிட்டிசன்ஸ் சிட்டிசன்ஷிப் சர்டிஃபிகேட்டு எம்பசி சர்டிஃபிகேட் இதெல்லாம் வந்து என்ஆர்ஐ கேண்டிடேட்டுக்கு ஆர் எனி டாக்குமெண்ட் ப்ரூஃப் ஆஃப் சிட்டிசன்ஷிப் சர்டிஃபிகேட் இன் பிடிஎஃப் ஃபார்மேட் ஃபைல் சைஸ் வந்து ஃபிஃப்டி கேபிலிருந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் கேபிக்குள்ளே ஸ்கேன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அட்ரஸ் ப்ரூஃப் ப்ரெசண்ட் அண்டு பர்மனண்ட் அட்ரஸ் ஆஃப் சர்டிஃபிகேட்ஸ் கேண்டிடேட் சர்டிஃபிகேட் இன் பிடிஎஃப் ஃபார்மேட் ஃபைல் வந்து ஃபிஃப்டி கேபிலிருந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் கேபிக்குள்ளே ஆல் கேண்டிடேட்ஸ் ஆர் ரெக்கார்ட் டு அப்லோட் த அட்ரஸ் ப்ரூஃப் ப்ரெசண்ட் அண்ட் பர்மனண்ட் அட்ரஸ் டியூரிங் தி ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ஆஃப் நீட் யூஜி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த அட்ரஸ் ப்ரூஃப் மே இன்க்ளூட் ஆதார் கார்டு வேற என்ன சர்டிஃபிகேட் டொமிசைல் சர்டிஃபிகேட்டு பாஸ்போர்ட்டு வாட்டர் ஐடி கார்டு எக்ஸட்ரா போத் டாக்குமெண்ட்ஸ் இஃப் அப்ளிகபிள் ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் பிஃபோர் அதாவது நீங்கள் வந்து கம்ப்யூட்டரையோ இல்லை லேப்டாப்பையோ ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஆன்லைனில் உங்களுடைய அப்ளிகேஷனை நீங்கள் ஃபில் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்து ஜேபிஜி ஃபார்மேட்டில் அவங்க கேட்டிருக்கிற கேபிக்குள்ளே நீங்கள் வந்து ஸ்கேன் பண்ணி ரெடியாக வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போதைக்கு நீங்கள் இதெல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் திரும்பவும் சொல்கிறேன் அவசரப்பட வேண்டாம் டைம் இருக்குது நீங்கள் ஒரு டைமுக்கு ரெண்டு டைம் பாஸ் ப்ராஸ்பெக்டஸை தரோவாக நீங்கள் படிச்சுருங்க ஓகேங்களா ஏன்னா அந்த கேட்டகரி ஆகட்டும் அதே மாதிரி ஒரு கேண்டிடேட்டுக்கும் இன்னொரு கேண்டிடேட்டுக்கும் கண்டிப்பாக டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் அதனால் காமனாக எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்காது அதனால் உங்களுடைய தேவைக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக ப்ராஸ்பெக்டஸ் படிச்சுக்கோங்க ப்ராஸ்பெக்டஸ் வந்து நம்ம எஸ்ஏபி வியூஸ் டெலகிராம் பேஜில் அவைலபிளாக இருக்குது அது போக என்டிஏவோட அஃபீஷியல் வெப்சைட்லேயும் அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம வந்து இந்த டேட்டாவெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் என்டிஏவோட ப்ராஸ்பெக்டஸ்லேருந்து நீட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மறுபடியும் அடுத்த வீடியோவில் இன்னொரு அப்டேட்டோடு மீட் பண்ணலாம் டில் தென் பாய் சி யூ ஹேவ் அ நைஸ் டே